بسم الله الرحمن الرحيم رؤية عجيبة تشير إلى موت الفنان علاء ولي الدين رحمه الله قبل وفاته بشهر دي رؤية غريبة جدا حكاها مفسر الأحلام سيد حمدي سيد حمدي كان شخصية مشهورة وفي الفضائيات يعني يطلع كان معاه برنامج في قناة المحور كان يجي في قنوات أخرى وكان معروفا في الطبقة الأرستقراطية كما يقولون وكان يعني له صداقات في تلك الطبقة ولذلك كان علاء ولي الدين الممثل المشهور اللي هو أيضا مشهور بضخامة الجسم وبعض الأفلام زي فيلم عبود على الحدود والناظر وغيرها من إيه من أفلامه وابن عز وغيرها تمام علاء رحمه الله تعالى كان عنده السكر والضغط وأمراض المهم وكان في طيبة كما يبدو من كلام من تتبعت كلامهم وكان يعني عنده نوع من الايه من الاعمال الصالحه والصدقات، يعني كعامه المسلمين خلط عملا صالحا وعملا سيئا عسى الله ان يتوب عليهم، عسى الله ان يغفر لهم وهؤلاء كلهم احنا بنرجو لهم ونخاف عليهم، ودي قاعده اهل السنه مع ايه؟ مع اي انسان مسلم يعني جمع بين الطاعه وبين المعصيه. المهم وايضا تلك الرؤيا تحتاج الى مناقشه يعني بعض الناس يدخل كانه انا محكيها ليس معناه اني مقر كل ما فيها انا ناقل هنا بس احببت اني ايه اضيف الى معلوماتكم لكن مساله ذكر الموت في الرؤى دي ساناقشها في فيديو مستقل وابين رايي لكن اسمعوها لانها غريبه ويعني من العجائب وانا فيها ناقل ناقل عن سيد حمدي اللي هو مفسر أحلام كما قلنا مشهور وفيديوهاته في القنوات مشهورة لو كتبت في اليوتيوب سيد حمدي أو في الجوجل هتلاقيه إيه كتير تمام المهم علاء ولي الدين رأى رؤية قبل وفاته بحوالي شهر أو ثلاث أسابيع رأى إيه؟ رأى أنه هو ماسك عصا سيدنا سليمان عليه على نبينا الصلاة والسلام وأنه مستند عليها لكن بيأكل فيها الدود والسوس شاف الرؤية الأولى في القاهرة اتصل بسيد حمدي لأنه كان صديقه فسيد حمدي قال له يعني هموم وأحزان المهم وربنا يفرج وأعطى كلاما عاما آه بعدها علاء ولي الدين راح يعتمر في مكة رأى نفس الرؤية إنه مستند على عصا سليمان وإنه بيأكل فيها السوس والدود اتصل بسيد حمدي قال له نفس, نفس الكلام انه هموم واحزان وكذا. بعدها بحوالي اسبوع او شيء ذهب الى البرازيل. كان معاهم فيلم تمام بيعمل فيه. فراى الرؤيا هناك فاتصل بسيد حمدي فسيد حمدي قال له ده كلام سيد حمدي انه يبدو ان ايه انك تستعد للقاء الله وانها يبدو ان ايه العمر ليس فيه طول او ليس فيه مده. المهم فجه رجع على ولي الدين على بيته في القاهرة على يوم عيد الأضحى تقريبا أو ليلة عيد الأضحى فصبح ليلة عيد الأضحى فقام الصبح صلى العيد صلى الفجر ودبح الأضحية ويعني وزعها أو أمر بتوزيعها وبعدين دخل يريح رجعوا يصحوه لقوه توفي رحمه الله تعالى فدي الرؤية العجيبة وهي تشبه في رؤية حكيتها في فيديو مستقل في الشرط فيديوز الفيديوهات القصيرة إنه جاء رجل إلى ابن سيرين وقال رأيت كيسي مملوءا بالأرضة مملوء بالأرضة قال يعني استعد للقاء الله أو لا أراه إلا موتك أو وفاتك واستدل بقول الله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساءته لأن كما في كتب التفسير أنه سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان مستندا على العصا اللي هي شبيهة بالرؤية على الدين دي ويراقب الجن ويعني كأنه إيه يحكم عليهم وهم تحت إيه تحت السيطرة ويخافون منه ويهابونه صلى الله عليه وسلم فتوفي سيدنا سليمان دون أن يعلم الجن أراد الله أن يعلم الناس 
أن الجن لا يعلمون الغيب بدليل أن سيدنا سليمان مات قدامهم وهو واقف مستند على العصا وما علموا إلا لما جاءت الأرضة اللي هي بعضهم يقول الأرضة هي النمل الأبيض لما قعد تاكل في العصا اللي هو مستند عليها فسقط فحينئذ تبينت الجن إنه إيه إنهم آه لم يكونوا يعلمون الغيب وإنه إيه وإنه توفي فدي تشبه إيه تشبه أيضا رؤيا علاء ولي الدين وكما قلت أنا ناقل واللي يريد أن يناقش يناقش لكن بشرط الإيه بشرط الأدب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته